मोशे 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 मोदी वो चला प्रा मुख्यमंत्री पैचो दिन समय प्रवर्तन मन ध्यान प्रा मुख्यमंत्री 
ఇంకా చాలా చీకటి ఉండాలి అంటే నాలుగు గంటలకు ఐదు గంటలకు లేచి ప్రభు పాదాలు పట్టుకో దేవుని సందులో ఆయన ముఖదర్శనం చూస్తూ ఆయన సరిదని అవసరత లక్షలు శ్రమలు శోధలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు అన్ని చెప్పుకుంటే ఆ దినమంతా దేవుని సన్నిధి తోడుగా ఉంటుంది ఏ దుష్టుడు నిన్ను ఏ సైతాన్ని జోలికి కాదు ఆమె అండర్ ద క్రైస్ట్ క్రీస్తు కింద అండర్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆయన రక్తం కింద దృష్టిని ముట్టుకోవాలంటే మీకు ఎంత ధైర్యం కొంతమంది అంటుంటారు మీద పడి తొక్కుతుంది ఆయన రాత్రి మీద పడి తొక్కుతుందంట అంటుందంట లేదు లేదు నోటి నుంచి మాట్లాడుతుందంట పక్కన మా ఆయన పడుకోవడం ఏమని 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 అంటుందంట ఏమన్నా వాళ్ళు ఎవట్లా ఏ ఊరేమో భక్తురాలే ప్రాంతానికి వచ్చి ఆమె బాప్తిష్టం తీసుకున్నావా అమ్మా బాప్తిష్టం తీసుకున్నాని నువ్వు అంటే బాప్తిష్టం అంటే ఏమనుకోమని క్రీస్తులు ధరించుకోవటం కదా మరి నీ మీద స్థైర్యం అంటే వచ్చి దొరుకుతుంది ఏమైనా దాన్ని ఏమన్నా మా అత్తే నాన్న చచ్చిపోయింది కదా చచ్చిపోయింది ఏంది ఈ మధ్య మా అత్త నాన్న కనపడలేదు అనుకుందంట ఆ రాత్రి కనపడింది కనపడ్డా కనపడకుండా మీద కూడా దొరుకుతుంది దేవుని స్తోత్రం ఏసయ్యా నువ్వు కనపడయ్యా అనాలి కానీ సైతాన నువ్వు కనపడి అంటే ఎట్ట కనపడుతుంది సైతాన్ గడ అంటే అవుతాడు సిగ్గు జన్మ అన్నాడు పిలవడు మాత్రం ఏసై పిలిస్తే తప్ప రాడు ఆయన రోషము కలిగిన దేవుడు సైతాన్ని సిగ్గుండదు ఎవరు పిలవు పిల్లలు వచ్చి వాడే మనసు వేసుకుని వాడే కుర్చు వేసుకుని వాడే కొండ నీళ్ళు తాగుతాడు ఎవరు పిలవాల్సిన అవసరం అందుకని రానీకూడదు ఆమె చదువుతారా ఏంది రోజు సైతాన్ని చుట్టాలు రోడ్ రానీకూడదు అంటే ఆమె ఏం చెప్పరా సైతాన్ సిస్టర్లో సైతాన్ పెద్దరిసి ఉంటారా నేను ఒక దయ్యాన్ని పట్టు పెట పెట మామూలు కొట్ట దయ్యం పట్టు ఎవరు వచ్చినా నేను మామూలు కొట్టను దయ్యం చూస్తే నాకు అంత కోపం వచ్చింది వాడు దయ్యం కదా సైతాన్ కదా అది చేసేవాడే పాపిసి కార్యక్రమంలో చేయించేవాడే అందుకని ఎవరు దయ్యం పట్టిన వాళ్ళు వచ్చిన ముందు మామూలుగా చెప్తా నోరు తిరుగు అంటారు చెప్పలేదు నువ్వు రెండు వాయిస్తా వాయించి కానీ చెప్తారు ఏ స్నాములో ఆయన అన్నాడు దయ్యాన్ని కొట్టకూడదు దయ్యాన్ని దయ్యం మీ సొంతం అయ్యాను అన్న మీ అక్క మీ చెల్లెడ మీ తమ్ముడు మీ బామరి దాన్ని కాదు యేసు ప్రభు వేరేతో ఆగ్రహించండి నేను ఏసు ప్రభు కాదురా యేసు ప్రభు రేంజ్ కంటే పైకి పోదలుచుకోలేదు నేను ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది అదేదా ఎందుకంటే కొట్టకూడదంట దయ్యాన్ని కొట్టకూడదు ఆయన నటించాలి ఎస్లో మామూలుగా తింటాడు సైతం లేడు రెండు తీపితే అప్పుడు ఊరు పేరు ఎక్కడ పట్టు ఎక్కడ పట్టు ఏం చేసి ఏం రోగాలు పెట్టు అన్నీ చెప్తాడు దేవుని స్తోత్రం అది అభిషేకముతో కూడినది దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి మన ఏ సయ్య ఎలా ఉన్నాడో మనం కూడా ఆయన ఏం చేశాడో మనం కూడా ఆ మెట్టుకు ఎదగటానికి ప్రయాసపడాలి మనం కూడా దేవుని వేలితో దయ్యాన్ని నిలబొట్టేటువంటి అనుభవంలోనికి రావాలి ఇంకా పరిపూర్ణతోనికి రాలేదు కదా వస్తే రెండం కదా వెళ్ళిపోతాం కదా అందుకే దినదినము ఆత్మలో ప్రార్థన జీవితంలో మనము ఎదుగుతూ ఉండాలి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి కాబట్టి ఆయన పెందల కడనే లేచాడు కనుక ఏ సయ్య పెందల కడనే లేచాడు కనుక అనండి చాలా మంది అంట్లా నేను కూడా పెందల కడనే లేవాలి 
దేవుని జీవిస్తారు లేవు లేదంటే మొహం నీళ్ళు ఈ మధ్య మా పిల్లలు నేను ఎందుకు మా లే తినడాలే అంటే లేవట్లా అదే కదా వాళ్ళు ఆ ఇంటికి లేచి వెళ్ళిపోవాలి ఒక చెమ్ము నీళ్ళు తీసుకుంటే మొహం కొడితే తెలుసా చెప్పాలప్పుడే అదో అది ఒకటి నేర్చుకోండి కేకలు వేసి తలుచుకోవాలి కేక వేసి వేసి కొంచెపోతాను ఎందుకు వచ్చిన పోతుంది నీళ్ళు కొడితే నీళ్ళు కొట్టే మనకు దొప్పడు దొప్పడు కాకుండా కొడుకోండి దేవుని ఇష్టపోతాను దేవుని ప్రజలకు మంపు ఉండకూడదు అనండి నాకు మంపు ఉండకూడదు అది దేవుని ఇష్టపోతాను హెబ్రి స్త్రీలు చురుకైన వాళ్ళు మీరెవరు ఇబ్రి స్త్రీల మేము రెండు రెండు సుతంత్ర స్త్రీలు అంటారా రెండు రెండు సుతంత్ర స్త్రీల లేదు గాంధీ నగర్ స్త్రీల రెండు చేతులు బయట స్తోత్రం చెప్పండి మంపు నాశనంలో తీసుకోవాలి దేవుని ప్రజలు చురుగ్గా ఉండాలి చట్రంకి మెసే కమిద్రుగోలు రోజు ఆకుల తిని ఫలితం అంటే దొరికేదే వాళ్ళంట దోఖం అంటే దొరికే వాళ్ళంట ఎగరం అంటే ఎగిరే వాళ్ళంట ఈ మాంసం తన పేర్చి లేవటమే కష్టమైపోతుంది అదే కదా ఫలితం ఎల ముఖాలేమో కలగా ఉన్నాయంట వాళ్ళ ముఖాలేమో మందంతో ఉంది మాసం తిన మొక్కలతో ఉండేటువంటి ఎప్పుడు కూడా నూనె కాత కూ కదా నూనె కాత శాఖ మొక్కలు వేసుకోవాలి శాఖలు తెలుసు అది ఆకుంటే ఆకుకూరలు తినేటువంటి మేక ఏమో కొండలన్నీ ఎక్కుతుందంట దాన్ని తినే మనమేమో మాంసం ఎక్కుతున్నాం అదే మనం ఆకుకూరలు తినే మేక కొండలు ఏ కొండ ఎక్కుతుందంట అది దాన్ని తినే మనం మాంసం ఎక్కుతున్నాం టెంట్ వేసారయ్యా ఏం వేసారు అదే టెంట్ టెంట్ లోపల వేస్తారు గుండికి రక్తం గడ్డి తెంపుతారు లోపల నాలుగు రెండు వాళ్ళు మోసుకు పోయి మూడు మోసుకు పోయి నాలుగు మోసుకు పోయి అంటుంటారు కదా కొవ్వు పట్టి ఆ మోసాలు ఈ మోసాలు తిని మందులు ఎక్కువైపోయి చెవులకి ఏమవుతున్నారు మనసు ఎక్కుతున్నారు అదేమో కొండలు ఎక్కుతుంది మనం కూడా కొండలు ఎక్కాలంటే ఏం చేయాలి ఆకులు ఆమోదు తినాలి తోటకూర గోంగూర మెంతికూర ఇంకా చెప్పండి సొట్టకూర బాక్సల కూర అవి తింటే నువ్వు కూడా చెప్పాలి కొండలు ఎక్కుతావు దేవుని నష్టపోతాం అవి తిన కూడా పొద్దున నాలుగింటికి అడిగిపోయిన వాళ్ళు దాని నాకు సార్ నేను ఎందుకు మొన్న శనివారం నైట్ దేవుని రెండు చేతులు పైకి స్తోత్రం అందుకే చురుకుగా ఉండుంటే గొప్ప భాగ్యం అంటారు దేవుని పైన ఎట్టుండాలి అను చురుకు వచ్చింది దేవుని ఇప్పుడు చూడండి యహోశివాలో ఉన్నటువంటి రెండవ గుణం మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన యహోవా వేర్కు అనే యహోశివాయి వేర్కు అనే లేచినప్పుడు యహోశివాలో ఉన్నటువంటి మొదటి గుణం పరిచాలకుడు రెండవ గుణం ఏంటయ్య అంటే ఉదయాన్నే లేచేవాడు మనకి 
మన దేవుడు కనుగలిగిన వాడు మన దేవుడు కమము కలిగిన దేవుడు మరి మనం ఎట్లుండాలి అక్రమంగా ఉండకూడదు కదా అక్రమము చేయి వారు లాగా అభిమానంటే తెలియడు అన్నాడు మనం అక్రమాలు చేసే వారుగా ఉండదు కమం కలిగి ఉండాలి కమం అంటున్న ఒక టైం టేబుల్ ఉండాలి ఆరింటికి ఏం చేయాలి ఏడింటికి ఏం చేయాలి ఎనిమిదింటికి ఏం చేయాలి పదింటికి ఏం చేయాలి పదకొండింటికి ఏం చేయాలి పన్నెండింటికి ఏం చేయాలి ఒక టైం టేబుల్ ఒకటి పెట్టుకోవాలి ఆ టైం టేబుల్ ప్రకారం మనం మన పనులు చేసుకోవాలి అంటే ఒక క్రమమైన భక్తి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి మన టైం టేబుల్లో మూడు గంటలు ప్రార్థనా జీవితం ఉండాలి మూడు గంటలు ప్రార్థన చేసే వాళ్ళుగా ఉండాలి ఏ పని కెళ్ళినా ఏ పనులు అన్నా ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ నోటి వెంట స్థుతి స్తోత్రము లేకుండాలి అదైనా నేను మొదలైతానంటే తిట్టికి పోయేదాక నా జేబులో మైక్ మోగుతూనే ఉంటుంది పాట అదైనా బదులుకి అదే పని రెండో పని లేదు దేవుని స్తోత్రం దావీలు చేసింది అదే నేను దినములకు ఏడు మార్లు నేను స్థుతించుచున్నాను అంటే నీ న్యాయ విధులను బట్టి నోట పొందగలవు కీర్తనలో నీ న్యాయ విధులను బట్టి దినములకు అసలు నువ్వు ఒకసారి స్థుతిస్తావా అమ్మా ఒకసారి నా స్వతం చేద్దావా ఒకసారి చిందరు స్తోత్రం కాపు తెలుసు స్తోత్రం భద్రత చిందరు స్తోత్రం ఐష్కారులు పొడిగించినందుకు స్తోత్రం నేటికి మమ్మల్ని సజీవులుగా ఉంచినందుకు స్తోత్రం పోషిస్తున్నందుకు స్తోత్రం అవసరం తీరుస్తున్నందుకు స్తోత్రం అక్కడ తీసుకున్న స్తోత్రం చే సేవకులను బట్టి స్తోత్రం ఇచ్చిన భర్తను బట్టి భార్యను బట్టి బిడ్డలను బట్టి వారికి ఇచ్చిన క్షేమాన్ని బట్టి స్తోత్రం 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 అబద్ధములు ఆడరాదు సంక్షేమనే పాటవారు చాలా మంది అబద్ధాలు ఆడతారు చాలా స్వాతలు చేస్తారు చూస్తున్నాం ఆయన దగ్గర గమ్మంటే వచ్చినట్టే పెట్టాలని మోడ మీద కొట్టి అబద్ధాలు ఆడడు ఆడు స్వాతలు చెబుతున్నావు అని అడు ఏం చేస్తాం అనేక మంది జ్వర పాటలాగా ఉన్నది ఈ ఉంటే కేకలు పెట్టి చెబుతున్నారు అట్లా అంటే ఇంత కేకలు పెడుతున్నా కానీ మీకు జాబ్ పాటలు లేచినప్పుడు అతడు ఇస్రాయిల్ అందరూ సిద్ధి నుండి బయలుదేరే యోధానికి వచ్చిందనే దాటకం మనకు అక్కడ నిలిచింది వేకువనే లేచి ప్రార్థించడము ద్వారా జరిగినటువంటి అద్భుతమైన కార్యాలు ఏంటంటే ఆమె చెప్తారా యాచకులు దేవుని మందస్సాన్ని తమ భుజముల మీద మోసుకొని వెళుతున్నప్పుడు ఎటు చెప్పండి వాళ్ళు యోధాన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారి పాదము యోధానుకు తాకగానే యోధాము నీళ్లు ఏకరాశిగా దేవునికి స్తోత్రం అదేందా ఎట్టిగా రెండు చేతులు పోయికేది హలోయా ఉదయకాల సమయమున లేచి ప్రార్థన చేయటము ద్వారా దేవుడు నిన్ను అందరి ఎదుట గొప్పగా తీసుకు పద్నాలుగు వయసులో చూడండి ఒకసారి 
నాలుగు పత్నాలకు ఆ దినము యహోబా ఇస్రాయలందరి గొప్ప చేసిన గనక వారు మోషే గౌరవపరిచినట్లు అతని బ్రతుకు దినములన్నిట అతన్ని గౌరవపరచి ఎంత గొప్ప అద్భుతమైన కార్యం అండి ఉదయాన్ని లేచి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించడం ద్వారా ఆమె ఆ ప్రార్థన ప్రభావము యోధాను నది నీళ్లు ఏకరాశిగా నిలబడి హో సార్ నమస్తే అనేట ఒక కోటి రూపాయలు పాటు చెప్పారా చెప్పండి చెప్తున్నా దేవుని నిజమైన దేవుని సేవకుల ఎదుట ఏది నిలబడలేదు మొన్నగాడు పాట రాసేటండి ఎక్కడ ఉంటావు కానీ మన్నయ్య గారు ఏ పాట రాసిన మొన్నగాడు పాట ఏడ్చుంటాడు అది తెలిసి 
ఆత్మీయంగా పెంచి ఆత్మీయంగా పోషించి ఈ రోజు వరకు కూడా చిన్నప్పటి వాక్య విషయంలో భేదాభిప్రాయాలు వచ్చిన తిరిగి మరలా వాటిని సరి చేసుకొని దేవుని కృపను బట్టి ముందుకు సాగిపోతున్నాం దేవుని ప్రేమను బట్టి ప్రేమించుకుంటూ క్షమించుకుంటూ సాగిపోతాం ఇదంతా కూడా ప్రభు నేర్పిందే ప్రభు చూపించినటువంటి ప్రేమ ఈరోజు కూడా మాకు మేము నేర్పించిన దయోజన కూడా ఈరోజు కూడా మేము లోపడి ఉంచుకున్నాం ఈరోజు ఒక ఆత్మీయులు ఐదు రెండు సాగుకు రెండు తిరిగి సాగుడికి వ్యతిరేకమైన పనులు చేసి భ్రష్టులై భ్రష్టతలు వెళ్ళిపోతున్నారు నా దగ్గర నుంచి ఆనందం వెళ్ళిపోయారు దాదాపు నలుగురు ఐదు ఎవరస్తులు వచ్చి సాగు చేయగలిగిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన వాడు ఎప్పుడు బాగుపడ్డా అందరూ భ్రష్టతలనే ఉన్నారు అతనైందా క్రోషం ఉండాలి కదా నా దైవజీవుడు చనిపోయాడు నా దైవజీవుడు గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి సేవ చేసిపోయాడు నేను అద్భుతమైన సేవ చేయాలనేటువంటి ఆ ఆశ కోరిక తపన మంట కలిగిన వాడు కనుక యోశువ సూర్యచంద్రుని ఆపు కలిగాడు యోధీడు ఏకరాశిగా ఆపు కలిగాడు అదే లోక స్నేహాలు లోక ఆశలు లోక కార్యక్రమాలు పడిపోతే చివరికి మిగిలేదంటే భ్రష్టత్వమే కదా గురువుని మించిన వాళ్ళుగా ఉండాలి కానీ ముంచిన వాళ్ళుగా ఉండకూడదు ఒక సహోదరుడు ఫోన్ చేశాడు నేను ఆదివారం సాయంత్రం ఏందన్న ఈ ఏడకొత్తాడు అన్నాడు అతిక్రమాలు దాచి పెట్టుకునేవాడు వర్ధిల్లడు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టేవాడు కనుక ఇదంతా ఎట్లా వచ్చిందయ్యా అంటే మోసే చనిపోయిన తర్వాత నా దిక్కెవరు నా ప్రా నా పరిస్థితి ఏంటి నా స్థితి ఏంటి అని ప్రభు ఏడ్చుంటాడు ఎవరు ప్రభు సన్నిధులు అందుకే దేవుడు అది వచ్చి ఎవరంటే నేను నిన్ను విడమన ఎడపాయన బ్రతుకు దినములు అంటే నేను నీకు తోడే మోసేకు తోడే ఉన్నట్లు నీకు తోడే ఇప్పుడు నన్ను నడిపించినటువంటి దైవజనుడు పరలోకంలో ఉంటాడు నేను తిరుపు తెలుసుకోలేదు కానీ మంచి సేవ చేసిపోయాడు తండ్రి గుడి పాలసు ముందు కూర్చుని ప్రార్థన చేస్తుంటాడు ఆయన పని చేత రక్షించబడిన ఒకే ఒక వ్యక్తి నేను దేవుని స్తోత్ర ఈరోజు ఈ పని చేయ అంతటికి మూలం ఆయనే కదా లోకంలో తిరుగుతున్నటువంటి నన్ను లోకంలో ఉన్నటువంటి నన్ను ఈరోజు ఏం చేసేది తీసుకొచ్చి ఒక సహోదరు ద్వారా నా స్నేహితుల ద్వారా సేవకుడిని కలిపాడు మేము ఇద్దరం సేవకులం అవుతాం అనుకున్నారు ఆమె అడు సేవకుడు అవుతాడు అనుకున్నాం కానీ అడే ఒక పెయింట్ మేస్తే అయ్యాడు నేనేమో సేవకుడు అడు పుట్టు కాయిస్తాడు నా స్నేహితుడు పుట్టు కాయిస్తాడు నాకు సేసుకున్న వాడు నేను లోక లోకస్తున్నాం హిందువులు అన్యులు అటువంటి నన్ను ఈరోజు మన సీలింగ్కి ఆటోమేటిక్ పెయింట్ ఆడే అనుకున్నాడు దేవుడు ఇష్టం నేను ఒక రెండు సేమ్ చెప్పాడు కావచ్చు అందుకని నేను రాలే మీ కాడికి నేను ఎందుకు రాలేదంటే ఇంచు మంచి గంట నన్ను పైన అడిగి కాకి చెప్పాను ఇన్ని ఉన్నాయా ఇన్ని ఉన్నాయా అంటాడు వాళ్ళు లోగలం చేసి వెళ్తారు పని చేసి దాదాపు కోటి రూపాయలు పెట్టి పెట్టేది సో ఈ మెస్టారు నీ నీకు మీ లోగలం సంఘంలో ఉన్నటువంటి వాడు చెప్పరా ఈ వాక్యాలు అన్ని ఇన్ని మర్మాలు ఉన్నాయా ఇన్ని ఉన్నాయా అంటాడు ఒక ఆత్మ రక్షించబడుద్ది అని చెప్పేసి అలా నేను దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు భక్తంత నామకాల కొద్ది కదా అందుకని ఒక ఆత్మని రక్షించబడుద్ది అని చెప్పి ఆయనకు వాకింగ్ చేయబుతుడు అందుకే నాకు కొంచెం ఆరోగ్యం సరిలేదు రాలేదు అంతకు ప్రార్థన చేస్తారని ఉండి నమ్మకం 
జరిగినటువంటి ప్రథమ కార్యం ఏంటంటే వేగుకొని లేచినప్పుడు జనం ఎట్టుంటారు గురువుగారు పోలే ఉంటారా అడ్డు లేచారు అందుకే యోధాండీళ్ళు ఏకరాశ్రీస్తు సర్వశక్తి కలిగినటువంటి నామంలో అక్కడ అద్భుతం జరిగింది కాబట్టి ఒకటి పరిశాలకుడు నెంబర్ టూ వేకు అనే లేచి ప్రార్థించి నువ్వు కూడా ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు కూడా పరిచయం చేసే వ్యక్తి అయితే నువ్వు కూడా తగ్గించుకునే వ్యక్తి అయితే ఆమె దేవుడు నీకు బలాన్ని ఇస్తాడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తాడు నమ్ముతున్నారా నమ్ముట నీ బలం అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యం ప్రార్థన చేసుకున్నా మహోన్నతుడా మహాగణుడా పరిశుద్ధుడా పూజార్థుడా సర్వకృపాని దేవు మా తండ్రి భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలములో ఉండు సర్వాధి కాలము కలిగిన మా ఏసయ్య నీ కరణావాలి మహిళ చెల్లిస్తూ ఇరవై యొక్క దినాలు భూస ప్రార్థనలో పదిహేడవ దినానికి మీరు మమ్మల్ని అడిపించి ప్రతి దినము మేము చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థనలు ఆలోచిస్తూ ప్రార్థనకు జవాబిస్తున్నటువంటి మంచి దేవుడు నీకు కనుక ప్రభుత్వానికి గొప్ప నామానికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాను ఈ పగటి కాలస్సరి బలం మరొకసారి ప్రభు నేను ఎరిగిన వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారని సుడిగా తేడగా యహోశు ఆ జీవితం జరిగినటువంటి కొన్ని సంభవాలను మా ఎదుట వచ్చిన గొప్ప దేవుడు నీకు కనుక నిఘన నామానికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాను తలలు వచ్చి ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ చేతులు అప్పగిస్తున్నారు దీనించి ఆశీర్వదించి బలపరిచి భద్రపరచిన ఈ లైవ్ లో వీక్షిస్తున్నటువంటి మీ ప్రియబిడ్డలందరినీ మీ చేతులు అప్పగిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మీ కార్యాలు నూతనపరిచి మీ గణనామాన్ని మహిళ తెచ్చుకున్నాయి తలలు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ కృపాహస్తాలకు అప్పగిస్తున్నారు దీనించి ఆశీర్వదించి బలపరిచి భద్రపరచున్నాయి బిడ్డల హృదయ వాంచులు మీరు తెరుస్తున్నాయి సంఘంలో బలహీనమైన ప్రతి బిడ్డను మీరే ముంచి తాకి సంపూర్ణ విడుదల స్వస్థత క్షేమం దయచేసి మీ కణానికి మహం తెచ్చుకున్నాయి మా ముందున్నటువంటి ఒక ప్రభు అయిన నాలుగు దినాలు మీ చేతులు అనిపిస్తున్నాయి అద్భుతంగా ఆశ్చర్యకరమే మీరు జరిగించి మీ ఘనామములకు మహం తెచ్చుకున్నాయి తలలు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ కృపాస్తారని అప్పగిస్తున్నారు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములు ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమె మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు కృప తలలు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డకు సగమం తండ్రి పరిచయకు లైవ్ల వీక్షిస్తున్న బిడ్డలు అందరికీ తోడై ఉండి ఒక జయమదీవి ఆశీర్వాదార్థం అంతవరకు ఏసయ్య గ్రూపులో స్థిరపరచి బలపరచు గాక ఆమె ఏసు రక్తమే చే శివరత్తమే చే ప్రవేశరత్తమే సంపూర్ణ విజయం అపవాది కీలకమైన అంత కలుగును గాక ఆమె ఆమె అలలుయా అందరి కొందరు దేవుడు మనందరూ దీవించుగాక 